সম্মানিত বিনিয়োগকারী ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন আমি আজকে আপনাদের জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই ধরনের এর শেয়ারগুলো বড় ধরনের সুখবরের অপেক্ষায় শিরোনামে আলোচনা করছি বন্ধুরা আলোচনার শুরুতে আমি আপনাদেরকে এই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই ধরনের শেয়ারগুলো বলতে যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছি সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে শেয়ারগুলোর বিষয়ে পরিষ্কারভাবে ধারণা দিতে চাই এবং বলতে চাই মূল ফ্যাক্টটি কি এ ধরনের শেয়ারগুলো বলতে মূল ফ্যাক্ট আমি বোঝানো হয়েছে আমি বুঝিয়েছি বন্ধুরা আপনারা জানেন বাই ব্যাক আইন এবং তিরিশ পার্সেন্ট কোটা ডিরেক্টর কোটা এই বিষয়টি হয়তো আপনারা সকলে অবগত আছেন প্রথমে আসি আমি বাই ব্যাক আইন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে একটি বাই ব্যাক আইন করার প্রস্তাবনা বহু আগে থেকেই রয়েছে যেটা বিষয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা বা অনেক ধরনের প্রস্তাব আছে বা এই ধরনের একটা বিষয় ইমপ্লিমেন্ট বাস্তবায়ন করার জন্য জোর প্রচেষ্টাও রয়েছে তো বন্ধুরা আমরা বাই ব্যাক আইন বলতে যেটা বুঝি সেটা হলো যে যে শেয়ারগুলো লিস্টিং হওয়ার যে ভ্যালুতে লিস্টিং হয়েছে সেই ভ্যালু থেকে নিচে নেমে গেলে ডিরেক্টর বা কোম্পানিকে সেই শেয়ারগুলোকে বাই করে নিতে হবে এটাই হচ্ছে বাই ব্যাক আইন তো বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে নতুনভাবে যে শেয়ারগুলোর আইপিওতে এসেছে সেই শেয়ারগুলো যে ভ্যালুতে এসেছে সেগুলোকে বাই ব্যাকে আইনে আসার আনার ব্যাপারে সবার আগে একটা প্রচেষ্টা রয়েছে বা এই বিষয়ে একটা সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি রয়েছে এই শেয়ারগুলোর পরে আর যেগুলো পুরাতন শেয়ার যেগুলো শেষ ভ্যালু থেকে প্রাইস কমে গেছে সেগুলোর ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রথমে এই যে শেয়ারগুলো নতুন লিস্টেড আইপির মাধ্যমে এসছে সেই শেয়ারগুলোর ব্যাপারে বাই ব্যাক আইনের জন্য কঠোর হওয়ার একটা জোরালো সম্ভাবনা বা এই ধরনের চিন্তাভাবনা চলছে আপনারা জানেন এ ধরনের বিষয় বাস্তবায়ন করার জন্য সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো কোম্পানি আইপিওর শেয়ার লিস্টিং হওয়ার সময় যদি কোনো প্রিমিয়াম নিয়ে ফেস ভ্যালুর সাথে প্রিমিয়াম নিয়ে লিস্টিং হয় তবে সেক্ষেত্রেও কিন্তু শেয়ারটির প্রাইস যে প্রাইসে মার্কেটে আইপিওতে এসেছে যেমন বলা যায় আমরা বেস্ট হোল্ডিং একটা কথা আমরা উদাহরণ দিতে পারি যে যে প্রিমিয়াম সহ যে প্রাইস এসেছে সেই ধরনের প্রাইস এ কিন্তু আমরা আমরা সেই ধরনের প্রাইসের নিচে চলে আসলে কিন্তু শেয়ারটিকে বাই ব্যাকে যেতে হবে এই ধরনের শেয়ারগুলোর কথা আমি বলা হচ্ছে বলছি না শুধুমাত্র বেস্ট হোল্ডিং এই ধরনের বিভিন্ন শেয়ার অনেক শেয়ার যে শেয়ারগুলো তার প্রিমিয়াম সহ নিয়েছে অথবা ফেস ভ্যালুতে এসেছে তার নিচে চলে গেছে সেই ধরনের শেয়ারগুলোকে কিন্তু বাই ব্যাক আইনের আওতায় আসবে আসার প্রথম সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে এ ধরনের শেয়ারগুলো যেগুলো শেয়ারগুলো নতুন লিস্টিং আইপিওর মাধ্যমে হয়েছে এবং প্রিমিয়াম সহ এবং ফেস ভ্যালুর নিচে এসেছে সেই ধরনের শেয়ারগুলো কিন্তু একটা বড় ধরনের সুখবরের অপেক্ষায় বা সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষায় এটি কিন্তু বলার অপেক্ষায় রাখে না আপনারা এটা জানেন বন্ধুরা এরপর আরেকটি বিষয় আমরা ঢাকা এসে দেখছেন যে উজ্জ আছে সেটাও এ ধরনের সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষায় আছে সেটিও আমি আপনাদেরকে বলবো তবে যে সিদ্ধান্তটি আমরা ইতিপূর্বে বহু জোরে সরে অনেক জোরে সরে শুনেছি এবং সেটি বাস্তবন হয়ে গেছে সেহেতু শুধুমাত্র এটা প্রয়োগ প্রয়োগ বাকি রয়েছে সেটি হলো তিরিশ পার্সেন্ট ডিরেক্টরের কোটা পূরণ এটা অলরেডি বাস্তবায়ন হয়ে আছে এবং এটার বিষয়ে আইন হয়ে আছে এবং এটার সিদ্ধান্ত নেওয়া আছে শুধুমাত্র এটার কঠোরতম প্রয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে এবং এই তিরিশ পার্সেন্ট কোটা যে শেয়ারগুলো বলতে আমি আপনাদেরকে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝাতে চাই যেই শেয়ারগুলো যে কোম্পানির শেয়ারগুলো ডিরেক্টররা ডিরেক্টরদের পাঁচ পার্সেন্টের কম আছে যাদের নিজস্ব হোল্ডিং এবং কোম্পানি সম্মিলিতভাবে তিরিশ পার্সেন্টের কম আছে শেয়ার ডিরেক্টরের হোল্ডিং পার্সেন্টে সেই শেয়ারগুলোকে অবশ্যই 
এটা কিনে নিতে হবে পূরণ করা কোটা পূরণ করতে হবে তাছাড়া কোম্পানির ডিরেক্টর থাকতে পারবে না এই আইনটি অনেক আগে বিশেষ কর্তৃক ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে কিন্তু এটি অনেকে করছেন আবার অনেক কোম্পানি এখনও পূরণ করে নাই বারবার তাগাদা দেওয়ার পরও তারা পূরণ করে নাই সেই ক্ষেত্রে বিশেখ নতুনভাবে আপনারা জানেন বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে যে সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়েছে এই সব সংস্কারের পদক্ষেপের অংশ হিসাবে এই বাইব্যাক আইন বাইব্যাক আইন এবং ডিটিস পার্সন কোটার থেকে আরও অনেক বিষয়গুলো সামনে এসেছে এর মধ্যে যেহেতু তিরিশ পার্সেন্ট কোটার আইন অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে এবং এটার একটা কঠোরতম প্রয়োগের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা চলছে এবং এইটা এই কঠোরতম প্রয়োগের বিষয়টি এগিয়ে সামনে এসেছে এবং এটি বাস্তবায়নের ধাপ পদক্ষেপ শুরু হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এই ধরনের তিরিশ পার্সেন্ট কোটা পূরণ করতে হবে এই ধরনের শেয়ারগুলোর জন্য যে বড় ধরনের সুখবর অপেক্ষায় রয়েছে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না তো বন্ধুরা আমরা এই ধরনের এর অফ যে তিরিশটা তিরিশ পার্সেন্ট কোটা পূরণ করতে হবে সে ধরনের শেয়ারগুলোর দিকে একটু নজর দিই তো বন্ধুরা আমরা এই ধরনের তিরিশটি শেয়ার যে সরি তিরিশ পার্সেন্ট কোটা পূরণ করতে হবে সে ধরনের শেয়ারগুলোর যদি দিকে আমরা নজর দিই তাহলে আমরা দেখব প্রথম ফ্যামিলি ট্যাক্স পঁচিশ দশমিক অষ্টানব্বই পার্সেন্ট এটার আর আর কিনতে হবে দেখুন অ্যাক্টিভ ফাইন আঠারো পার্সেন্ট তারপর আমরা যদি দেখি অ্যাক্টিভ ফাইন আঠারো পার্সেন্ট আপতা অটো তিন পার্সেন্ট অগ্নি সিস্টেম বিশ পার্সেন্ট আলহাস টেক্সটাইল সতেরো পার্সেন্ট অ্যাপেক্স ফুড চার পার্সেন্ট অ্যাপোলো ইস্পাত নয় পার্সেন্ট বেলেজিং এক পার্সেন্ট বিডি থাই দুই পার্সেন্ট বেক্সিমকো লিমিটেড নয় পার্সেন্ট বিজিআইসি দশ পার্সেন্ট বেক্সিমকো ফার্মা সতেরো পার্সেন্ট সিএনএ টেক্সটাইল সাত পার্সেন্ট সেন্ট্রাল ফার্মা চার পার্সেন্ট ডেল্টা স্পিন বারো পার্সেন্ট ইস্টার্ন কেবল বারো পার্সেন্ট এমআর ডয়েল দুই পার্সেন্ট ফার্স্ট ফাইন্যান্স সতেরো পার্সেন্ট ফং সেরামিক পঁচিশ পার্সেন্ট ফং ফুড একুশ পার্সেন্ট জেনারেশন নেক্সট ষোলো পার্সেন্ট আইফাইসি একুশ পার্সেন্ট ফাইন ফুড চব্বিশ পার্সেন্ট ইনটেক অনলাইন ছাব্বিশ পার্সেন্ট আইএসএন আট পার্সেন্ট কে এন কিউ উন তিন পার্সেন্ট মেঘনা লাইফ পাঁচ পার্সেন্ট মেট্রো স্পিন চার পার্সেন্ট মিথুন নেটিক তেরো পার্সেন্ট নর্দান আট পার্সেন্ট অলিম্পিক এক্সেসারিজ নয় পার্সেন্ট এবং অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ দুই পার্সেন্ট পিপুল ইন্স্যুরেন্স সাত পার্সেন্ট ফার্মা এইট ছয় পার্সেন্ট পপুলার মিউচুয়াল ফান্ড ফার্স্ট বিশ পার্সেন্ট স্যালভো কেমিক্যাল আট পার্সেন্ট সুরিদ আঠেরো পার্সেন্ট এবং স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক দুই পার্সেন্ট এই ধরনের এই শেয়ারগুলো এই বন্ধুরা এই ধরনের শেয়ারগুলো কিন্তু এই বাই ব্যাক তিরিশ পার্সেন্ট কোটার পূরণের মধ্যে রয়েছে এবং এই আইনও অলরেডি বাস্তবন আছে আপনারা জানেন সুতরাং এটি কঠোরতম প্রয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে এবং এই কঠোরতম প্রয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে এবং এটি বাস্তবন শুরু হলে এই প্রয়োগের যেহেতু সংস বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বিশেষ কর্তৃক সংস্কারের পদক্ষেপ না হচ্ছে এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়েছে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই বিষয়টি যে সবার আগে জোরসরে উচ্চারিত হচ্ছে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না এবং এইটি বাস্তবায়ন হলে এটার প্রয়োগ শুরু হলে কিন্তু আমরা এই ধরনের শেয়ারগুলো যেগুলো দেখালাম আপনাদেরকে এই ধরনের শেয়ারগুলোর বিশাল একটা উত্থান এটি হবে এটি কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না এবং এই বিষয়গুলো সাথে আসার সাথে সাথে ইমপ্লিমেন্ট বাস্তবের কঠোরতম প্রয়োগের সাথে সাথে কিন্তু শেয়ারগুলো একটা বড় ধরনের চমকের দেখাতে যাবে এটি কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যদিও কিছু কিছু কোম্পানির ডিরেক্টররা তারা অলরেডি বাই করে ফেলেছেন এবং অল অনেক কোম্পানির ডিরেক্টররা যেগুলো চুপি চাপে বাই করেছেন পরে জানিয়েছেন কিন্তু এখনও আমরা দেখালাম এই শেয়ারগুলোর বাকি রয়েছে এবং এই শেয়ারগুলো ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হলে শেয়ারগুলো কিন্তু তার বর্তমান অবস্থান থেকে অনেক বড় ধরনের অবস্থানে যা যাওয়ার সম্ভাবনাকে কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাবে না তো বন্ধুরা আমরা আজকে যে আলোচনা করলাম আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা এই আলোচনার মানে এটা নয় যে এটি আপনাদেরকে এই ধরনের শেয়ারগুলো বাইবাসেল করার জন্য আলোচনা করা হচ্ছে শুধুমাত্র 
যে আলোচনা চলছে বা চলমান যে বিষয়গুলো উত্থান বা উৎসাহিত হবে বা এগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ না হচ্ছে বা এগুলোর চেষ্টা করা হবে পদক্ষেপের বা এগুলোর ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে বা এগুলো বাস্তবায়নের অলরেডি মধ্যে একটি বাস্তবায়ন হয়েছে সেটির ব্যাপারে প্রয়োগের ব্যাপারে কঠোর সময়ের ব্যাপারে যে চিন্তা ভাবনা চলছে বা আলোচনা চলছে সেগুলোর বিষয় নিয়ে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে জানালাম বুঝালাম আবারও বলছি যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আলোচনা ভিডিওটি লাইক দিয়ে শেয়ার করে দেবেন এবং আমি আবারও পুনরায় উচ্চারিত করতে চাই যে এর মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি না যে এই শেয়ারগুলো আপনারা বাই বাই সেল করেন আমি শুধুমাত্র শেয়ারগুলো বিষয়ে আপনাদেরকে জানানো বোঝানোর জন্য এই আলোচনাটি করলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকে পর্যন্ত সালামু আলাইকুম